Вот в алтайских селах кончился уголь, и пилят клены, пишут, ночуют вместе, чтобы согреться. Ну, что тут можно сказать? Уголь закончился, все, газ там не будет никогда, пока Путин. Вот мужчина ранил ножом охранника в торговом центре Казани, ну, без маски он был. То есть в Казани очень напряженная ситуация с этими QR-кодами. От отравления грибами в, на Ставрополе погибла 17-летняя девушка. В Красноярске возбуждено уголовное дело по факту нападения на журналистов. В Ростовской области при взрыве на нефтяной скважине погиб рабочий. Ну, это стандартная ситуация. То есть мер безопасности никто никакие не соблюдает на этих шахтах. И видите, как оказалось, там давали специально приборы, которые фиксируют метан заведомо неисправные, чтобы можно было рисовать любые цифры. Главный пристав Ленобласти ворвался к беременной подчиненной со спецназом. Ну, то есть совсем уже отъехал, блядь. Чувак, крыш едет у них от беспредела. Я так понимаю, что вот допросил подчиненную он там что-то она не, не так сделала подчиненная в Москве супруги попали в больницу с травлением талием ну это очень подозрительно да вот эти вот какие-то странные отравления то арбузом то в Ростове еще там не пойми чем отравились теперь в Москве отравились талием и произошло это при невыясненных обстоятельствах. Но он на дороге не валяется талий. Он очень токсичный металл. Мы помним, как талием травили. Вообще странно, что его установили. Потому что обычно его не устанавливают. А мигранты устроили поножовщину с стрельбой на подмосковном складе в электростале. Ну а что делать еще им? Москвичу проломили голову во время драки между шестью мужчинами в центре столицы. Ну, мало информации, непонятно, кто эти люди, кто дрались. Трое детей погибли при столкновении поезда с легковушкой на Алтае. Снегоуборочный поезд протаранил их. Ну, обычно говорят, что водитель виноват. Помните, как там какой-то татарин ехал на машине, и его протаранила электричка. И на нее начали там вешать всех собак, что он проехал под шлагбаум и так далее. А видео, на видео там ни шлагбаума нет никакого, ни, э, ничего не мешает. То есть он ехал, ехал, причем ехал в потоке, поток машин шел. И он вместе с ними просто так совпало, что его протаранят. И вообще рассказывали, что он как раз виноват, самый главный нарушитель. Ну, Железная дорога всегда так, в общем-то, действует, поскольку это часть преступного государства, путинского преступного государства. Это преступная шайка. И ее часть это РЖД. Житель Подмосковья до смерти избил жену телевизором. В Солнечнегорске. Ни телевизор ему не жалко, ни, ни жены. Вот человек. Два человека погибли в Красноярском крае при поисках четырех пропавших рыбаков. Вот поиск и спасательные мероприятия – это всегда самое страшное. Обратите внимание, когда гибнет какое-то воздушное судно, очень часто ну, начинают там, проводить спасательные мероприятия, используют еще самолеты, да, там вертолет, самолет. И очень часто они тоже накрываются. Миллион таких случаев. Ну, не миллион, но десятки таких случаев. Или там, когда какие-то землетрясения происходят, вылетают на помощь и тоже разбиваются, падают. Или кто-то тонет, когда идет кого-то спасать. Вот это классический вариант. То есть, всегда люди должны помнить, если вы собрались кого-то спасать, то прежде всего подумайте, как спасать самих себя, потому что, возможно, вам нужно будет спасение. То есть, не думайте, что все пройдет гладко. Да? Всегда нужно понимать, что в такой ситуации риск возрастает как минимум вдвое. В Липске автомобиль протаранил перрон автовокзала. Приезжие устроили массовую драку под Новосибирском. Обратите внимание, про драки приезжих стали каждый день скидывать информацию. То есть, 
кто-то накручивает. И я думаю, что пьяного Медведева тоже накрутили по поводу мигрантов поговорить и вот эту тему задвинуть, поднять эту тему. Ну, он слабоумный, не понимает, насколько она сейчас острая. Сейчас две самые острые темы. QR-код и мигранты. Вот это. В Нижнем Тагиле отца ребенка задержали. Ну, это 23 числа. Ну, сейчас это выползло в интернет, конечно. Видео там есть. То есть, какой-то э, сторож там, я не знаю, в, в ДК, в Доме культуры застучал, что он без маски, прибежали полицаи, скрутили его, а в машине у него был закрыт ребенок. Причем он сказал, что давайте в машину, я вам дам документы, в машине был закрыт ребенок, его увезли в отдел, а ребенок сидел и плакал в машине, там видеорегистратор все записал, а вокруг ходили полицаи, прикалывались и так далее, то есть их совершенно это не волновало, потом приехала через час жена, извлекла этого малыша, то есть представляете, какая травма для этого ребеночка, ну, блин. Если этот ребенок подрастет и как-то станет незагонопослушным, да, вот сегодня родилось хорошее слово, загонопослушный и незагонопослушным, то я не удивлюсь, в общем-то, может быть, и правильно, чтобы стал каким-нибудь этим джокером, например, да? А потом все будут удивляться, блядь, а что это он такой вот злой-то, взял там, вот, перекромсал кучу полицаев, блядь, пошинковал. Имеет право вот этот ребенок? Ну, вот представьте, он маленький, совсем маленький, как Достоевский, помните, писал про слезинки ребенка, да, там цитируют неправильно, а на самом деле это не цитата, Достоевский, я почему его не люблю, потому что он не афористичен, но мысль правильная, помните, он говорил о том, что, э, что там сто, стоит, да, весь мир против этого мальчика, который там под лестницей плачет, да, его слезинки э, для божечки, да, они... Ну, там, самые драгоценные. Вот это как раз и есть тот самый случай, что весь мир ни хера ничего не стоит. Вот в сравнении с этими слезами этого ребенка, которому было жутко страшно. И сколько таких вещей происходит в России каждый день. Сколько детей без вести пропадает. Эти полицаи стоят, гогочут, да, вместо того, чтобы исполнять свои обязанности. Они ловят каких-то без масок. Потому что им расписали вот этим полицаям, что они должны ловить без масок. Не преступник, не, а те, кто без масок. Они не должны искать э, пропавших без вести, нахер они нужны. Они должны искать тех, кто в интернете что-то про Вову Путина написал. Вот главный. Или кто на стене написал «Путин козел». Понимаете? 